Tony Mara, good morning. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελένιο Βρετανικό Εμπόρικο Επιμελητήριο και την Eurobank για την διοργάνωση αυτή τη σημαντική συζήτηση μία μόλι εβδομάδα μετά την ενεργοποίηση του άνθρου 50. Είναι προφανέ από τα πολλά και διαφορετικά σχόλια που διατυπώνονται και εδώ στην Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Οι άμεσες επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και την λειτουργία των επιχειρήσεων στα θέματα γεωπολιτικής και διεθνούς εμπορίου ενδέχεται να είναι σημαντικές. Όσο περισσότερες ευκαιρίες έχουμε να συζητάμε ανοιχτά απόψεις, ανησυχίες και γνωμές, τόσο το καλύτερο. Τέτοιες συζητήσεις βοηθούν την Βρετανική κυβέρνηση να κατανοήσει καλύτερα τις θέσεις και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων εταίρων μας, συμπεριλαμβανωμένης της Ελλάδας, στην αφετερία της διετούς διαπραγμάτευσης. Συζητήσεις σαν την σημερινή θα επιτρέψουν στο Ενωμένο Βασίλειο να παρουσιάζει σε όλους τις θέσεις και τους στόχους του με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ωστόσο, επειδή αργήσαμε ε, ήδη, ε, δεν θα επαναλάβω τις αρχικές θέσεις που εκτίθενται ε, πολύ ξεκάθαρα στην επιστολή της Πρωθυπουργού μας, ε, αλλά θα τις βρείτε στο εκτυπωμένο κείμενο μου, αν θέλετε, αργότερα. Θα πέσω στα βάθια τώρα. Επιστρέψτε μου να στραφώ τώρα στο σημερινό μας θέμα της επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. <coughs> Από την προηγούμενη Τετάρτη, η επιχειρηματική επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας εξ, εξέφρασε έντονα τις ε, απόψεις της, κάτω, κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας, όπως προανέφερα, να ακούμε τις απόψεις σας. Γνωρίζουμε ότι θέλετε αποτελεσματική πρόσβαση για τα ελληνικά προϊόντα σε μία από τις διαχρονικά μεγαλύτερες αγορές σας. Γνωρίζουμε ότι Όλοι θέλουμε τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις στο εμπόριο ε, λόγω θέσπισης διαδικασιών δασμολογικής φύσεως. Γνωρίζουμε ότι η μελλοντική πορεία της Τερλίνας αποτελεί πηγή ανησυχίας σχετικά με την, με την αναγνωστικότητα των ελληνικών εξάγωγων. Έχουμε υπόψη μας τις ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις σχετικά με τον αριθμό των Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα κατονοούμε την ανησυχία και την αβεβαιότητα για το μέλλον των Ελλήνων που εργάζονται στο Ενωμένο Βασίλειο και για το κάτω πόσον θα αλλάξουν οι συνθήκες που διέπουν τις σπουδέ των χιλιάδων Ελλήνων που κάθε χρόνο επιλέγουν το Ενωμένο Βασίλειο για να σπουδάσουν. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο καθένα από αυτά τα θέματα ξεχωριστά. Πρώτον, η εμπορική μας σχέση είναι πολύ ισχυρή. Οι βρετανικές εξάγωγες αγωθών στην Ελλάδα φτάνουν τα 910 εκατομμύρια στερλίνες που σημαίνει αύξηση 3,5% σε σχέση με πέρσι και οι ελληνικές εξαγωγές στο Ενωμένο Βασίλειο τα 794 εκατομμύρια στελήνες, αύξηση 11% σε σχέση με πέρσι. Η Βρέτανε είναι η 7η μεγαλύτερη αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές προϊόντων οι εμπόρικες σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των δύο χώρων μας συνέχισαν να αυξάνονται το 2016 άσχετα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Σε ό,τι αφορά τις εξάγωγες προϊόντων, η Βρετανία είναι η δεύτερη σε μέγεθος αγορά για τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα και η τρίτη για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. 
Ναι, το Ενωμένο Βασίλειο θα βρεθεί έκτος τελειονική ένωση, αλλά θέλουμε το μικρότερο δυνατά εμπόδια στις εμπορικές μας συναλλαγές και τους χαμηλότερους δυνατούς μηδενικούς, ε, για την ακρίβεια, δασμούς. Επιδιώκουμε, όπως γνωρίζετε, μια φιλόδεξη και ανευπροηγουμένου συνολική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα καλύπτει και άλλους κλάδους κομπική σημασίας για τις συνδεδεμένες οικονομίες. Όχι μόνο τους παραδοσιακούς τομείς εξαγωγών, όπως για παράδειγμα τις χρηματοπιστωτικές και διακτικές υπηρεσίες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα μικρό αλλά πολλά υποσκόμενα κλάδο τεχνολογίες και πολλοί νέοι Έλληνες εργάζονται ήδη στην Βρετανία στο κλάδο της ψηφιακής οικονομίας. Βεβαίως, το City του Λονδίνου έχει πολύ σημαντική θέση στις ναυτιλιακές υπηρεσίες με στενούς και ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ευρωπλιστική κοινότητα. Ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσίων παίζει ένα ζωτικό ρόλο στις οικονομίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης αλλά και πανκοσμίως και όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα επιδιώξουμε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συμφωνία ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. The view of the European Central Bank is that Brexit will not cause financial, instabil uh, financial instability threats to the euro area. And according to feedback from the Central Bank of Greece and the four systemic banks, uh, there is no specific risk for Greece. But we recognize the importance of access to <coughs> EU markets for many parts of this sector and we will prioritize securing this access where it matters. Any effects from passporting or licensing issues which could involve some costs could be lessened if there is mutual recognition around a regulatory <coughs> framework. The UK is looking for a sensible discussion in negotiations about how the UK and EU financial markets can continue to serve one another and what is needed to support that. That's very much in the interests of both parties, as I'm sure you will agree. And so we look to Greece, among other member state partners, to support such a solution. And Greece itself shows a considerable surplus in uh, our bilateral trade of services, thanks to its strong shipping and transport sector, and of course its unique tourism offer, which is enduringly popular with British tourists. In contrast to what has been suggested publicly in the last few days, um, bookings for 2017 are very strong. Uh, the estimates we have point towards a 20% increase from the UK, uh, which should generate again around 2 billion uh, euros in revenue. More generally, uh, we know that what business wants more than anything is certainty the ability to plan for long-term investment and growth. And certainty is a priority for the UK government too as we approach these negotiations. We want them to proceed in a fair and orderly manner, minimizing disruption and giving as much certainty as possible, which will benefit all sides. The Great Repeal Bill, of which you have probably heard, uh, on which a white paper was published last week, will provide legal certainty by converting the body of existing EU law into UK law, wherever practical and appropriate, uh, at the point at the moment of exit. Και να, για να αποφύγουμε μια απότομη αλλαγή, uh, καθώς uh, προχωρούμε από την τωρινή μας σχέση στην μελλοντική εταιρική μας συνεργασία, θέλουμε να ε, συμφωνήσουμε για τα διαστήματα εφαρμογής της συμφωνίας ώστε να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις. Και γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις θέλουν μια έγκαιρη κατανόηση της μελλοντικής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ώστε να μπορούν να κάνουν το σχεδιασμό τους με το, όσο το δυνατόν αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι και ο λόγος που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε για την μελλοντική εταιρική μας σχέση ταυτόχρονα μετά της αποχώρησής μας, φτάνοντας σε συμφωνία και για τα δύο μέσα στα δύο χρόνια που προβλέπονται από, τα, από το άρθρο 50. Και ξεκινάμε από μια μοναδική θέση. Στενή ευθυγράμμιση στα κανονιστικά μας πλαίσια, εμπιστοσύνη στους εκατέρωθεν θεσμούς και ένα πνεύμα συνεργασίας που πάει δεκαετίες πίσω. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία στο χρόνο που προβλέπεται από τη συνθήκη. Έτσι, διαπραγματευτόμενοι ταυτόχρονα με την αποχώρηση, την εφαρμογή και την μελλοντική εταιρική σχέση, διασφαλίζουμε επίσης ότι οι ρυθμίσεις αλληλοσυμπληρώνονται κάνοντας τη διαδικασία μετάβασης από την εφαρμογή στη μελλοντική σχέση, όσο πιο ομαλή και ρυθμισμένη γίνεται. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που τίθεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε εμένα προσωπικά και ξέρω ότι αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους Έλληνες, όχι μόνο τους επιχειρηματίες αλλά και γενικότερα. Μιλάω βέβαια για το θέμα του μελλοντικού καθεστώτος των Ελλήνων που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε μια όσο το δυνατόν συντομότερη συμφωνία για τα αμοιβαία δικαιώματα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολίτων που ζουν ήδη στη Βρετανία και τα δικαιώματα των Βρετανών πολίτων στα άλλα κράτη-μέλη, όσο το δυνατόν συντομότερα. Πιστεύω ότι αυτή θα αποτελέσει και μια προτεραιότητα για την Ελλάδα και για την ελληνική κυβέρνηση και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να λυθεί αυτό το θέμα πολύ γρήγορα και αμοιβαίως. Και γιατί, επειδή θέλουμε να δούμε τους πολύ ισχυρούς ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και εμπορικούς δέσμους, ανάμεσα στην Βρετανία και στην Ελλάδα, να συνεχιστούν και να τους εμβανθύνουμε. Φοιτητές και καθήτες από την Ελλάδα, για παράδειγμα, συνεισφέρουν πολύ σημαντικά στο εκπαιδευτικό σύστημά μας και θα φιλοξενήσουμε πάντως αυτούς από την Ευρώπη που έρχονται στην Βρετανία να συμβάλλουν στην κοινωνία και στην οικονομία μας. So to conclude, um, we're confident we have the vision and the plan to use this moment to build a better Britain. We want to be a truly global Britain, the best friend and neighbour to our European partners, uh, including uh, Greece, of course. We want to be a country that reaches beyond the borders of Europe as well a country that goes out into the world to build new relationships and builds on existing long-established relationships with old friends and allies, among whom we count Greece as one of our closest. Thank you very much.